anibyniaeth yn debocad. Diolch i'r holl aelodau a chefnogwyr sydd wedi llunio a golygu'r cynnwys ac i bawb sydd wedi helpu gyda gwaith cyfieithu'r llyfren hwn. Diolch i o wind o nofan www.statefwales.com am ei waith ymchwil manol. Diolch i'r rhys a neirin am gynllun y clawr a diolch i'r lolfa am bob cymorth. Ni allwn honni bod gennyn ni'r holl a tebion, ond mae'r llyfren hwn yn cynnig sail gychwynol bwysig a chadarnhaol ar gyfer trafodaeth. Ein gobaith yw y bydd Cymru yn gallu newid holl naws a chynnwys y drafodaeth honno yn sylfaenol. Dyma'r pumed ar graffiad o anibyniaeth yn deboced. Bydd mwy o ar graffiadau wrth i'r drafodaeth ddatblygu. Bydd fersiwn ddiweddaraf y llyfren hwn ar gael ar ci.es.cymru slais anibyniaeth. Mae angen gwirioneddol am y llyfren hwn sydd yn eich dwylo. Pleidleisiodd y deyrnas gyfunoliadau yr Undeb Ewropeaidd yn 2016. Mae'r Alban yn paratoi ar gyfer ail refferendwm ar anibyniaeth. Daeth ei lun o iwerddon yn bosibilrwydd real. Mae'r deyrnas gyfunol yn newid yn sylfaenol ac mae'n holl bwysig na chaith Cymru ei gadael ar ôl. Yn y tydelennau sy'n dilyn byddus Cymru yn ymateb i rai o'r cwestiynau mwyaf dyrus ynglyn ag anibyniaeth. Sut all cenedl fach fel Cymru ffynu yn y byd modern? Pad noddau sydd gennym ni un cynnal? Sut allai anibyniaeth newid ein cymdeithas an economi? A beth fyddai ein perthynas newydd ar teulu o gynhedloedd byd eang? Bydd unrhyw un sydd wedi dadlau dros anibyddiaeth i Gymru ar hyd y blynyddoedd yn gyfarwydd iawn ar cwestiynau y bydd pobl yn ei taflu ato ni, a'r rheini o blaid ac yn erbyn anibyniaeth fel ei gilydd. Mae'r llyfren hwn yn croesawu'r fath gwestiynau pwysig fel sail i drafodaeth gall, ac rydyn ni'n ei gobeithion ar y bydd rhywfaint o'r cynnwys sy'n dilyn yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen ar ddinasyddion Cymru i ateb dadleon gwanadig alon am ddiffynwyr y status quo, ac yn ein grymuso i osod yr agenda ar gyfer anibyniaeth i Gymru drwy fynd i'r afael ar cwestiynau nad oes neb wedi gofyn hyd yma. Mae gwladgarwch at Gymru wedi i wreiddio yn ddwfn yn ein pobl. Mae hyn i'w weld yn amlwg ym mhob gêm rygbyn ei bildroed, yn ei holl amrywiaeth ac angerdd modern, cymleth. Ond nid rhywbeth a deimlwn ar ddiwrnod gêm yn unig yw cymreictod. Mae'n rhywbeth y bydd pob un ohono ni'n dod ar eidraws yn ein bywydau bob dydd, yn ein hymneud a'n cymdogion a'n cydweithwyr, ein teuluoedd a'n cyfeillion. Rydyn ni'n gwybod hefyd nad oes o reidrwydd berthynas rhwng balchder yn ein cymreictod a chefnogaeth i anibyniaeth. Nid yn unig ar gyfer y rheini sydd eisoes yn cefnogi'r achos, aelodau o grwpiau ymgyrchu neu bleidiau gwleidyddol, y paratoid y llyfren hwn, ond hefyd, yn holl bwysig, ar gyfer y rheini sydd ag amheon, sy'n cefnogi gyda'u calonau ond nid gyda'u rhesymeg. Y bobl hynny sy'n chwilfrydig ynglyn â gynibyniaeth. Neu'n indi cyrioes. Mae'r gyhoeddiad hwn hefyd yn eich cyflwyno i fudiad newydd a dylanwadol ar lwyfan gwleidyddol Cymru. Creuides Cymru yn haf 2014, gan griw bychan oedd yn gobeithio rhoi cymorth i'r ymgyrch dros anibyniaeth i'r Alban yn y cyfnod cyn ei refferendwm cyntaf. Y gobaith ar bwriad oedd y byddai regni creadigol a brofwyd dros yr haf hwnnw yn arwain at drafodaeth o ddyfri yma yng Nghymru. Lansioides Cymru yn ffurfiol yn 2016, ac ers hynny mae'r mudiad wedi tyfu'n gyflym, gyda miloedd o aelodau a grwpiau ar draws Cymru, ar tu hwnt. Mae ers Cymru yn credu mewn dinasyddiaeth gynhwysol. Dinasyddiaeth yw hon sy'n croesawu'r ffaith bod pawb sy'n dewis Cymru, yn gartref iddyn nhw, waith beth fwy hoedran, anabledd, rhywedd, status priodas neu bartneriaeth sifil. Bechiogrwydd am ymolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, yn ddinasyddion llawn yn y Gymru newydd. Yn 2014, pleidleisiodd yr Alban o drwch blewyn i aros yn rhan o'r deyrnas gyfunol. Yn dilyn refferendwm yr Ibedol e'n 2016, mae'n ymddangos nad yw'r sefyllfa honno mor sicr. Mae'r cwestiwn yn aros, felly, pa ddyfodol posibl all fod i Gymru? Wedi i llyncu o fewn rhyw undeb crybachlyd ac adweithiol, yn dyn genedlan i bynnol ymhlith y cenhedloedd? Sofraniaeth cenhedloedd yw holl y sail cyfraith rhyngladol. 
Bwriad y llyfryn hwn yw cyflwyno ein hachos o blaid ein gallu i lywodraethu ein materion ein hunain. Ein cwestiwn, yn wyneb y dadleon a gyflwyno nema, ynghyd ar newidiadau cyfansoddiadol cyflym, all fod ar y gorwel, yw hwn, sut mwyach, mae modd anwybyddu'r mater o anibyddiaeth i Gymru, a pha ddiadal bosibl a all fod o blaid y status quo, pa manibyniaeth? Bwriad y llyfryn hwn yw at y bych cwestiynau am anibyniaeth i Gymru mewn modd syml, gonest a chryno. Mae wedi i anelu at bobl sy'n chwilfrydig, yn ansygu'r neu hyd yn oed yn gwbl am heis. Yn nod yn y canllaw hwn yw ei dweud hi fel y mai, a chyflwyno ffeithiau yn eglur. Bydd yn rhoi'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i fod yn fwy hyderus am Gymru o'n ei bynol, ac i ddylanwadu ar bobl eraill. Credon ei bod yn hen bryd cael dadl lawn yng nglyn a gan ei byniaeth i Gymru. Pam, pam lai? Fe allech feddwl bod Cymru'n rhy fach i fod yn annu bynol, ond gwledydd bach yw rhai o wledydd mwyaf llewyrchus, mwyaf cyfartal a hapu safe byd. Beth sy'n gwneud pobl Cymru yn wahanol i'r slywacaid, y daniaid neu'r gwyddelod? Ond nid synwyr cyffredin yw dweud y dylai pob penderfyniad sy'n effeithio ar Gymru gael ei wneud yng Nghymru. Nid rhai o'r penderfyniadau, ond bob un ohonyn nhw. Nid yw Cymru'n berffaith, ac mae digon o broblemau y mae angen mynd i'r afael â nhw. Ond o'n i fyddai'n hawsdelio ar problemau hynny petai ein llywodraeth yn un i Gymru, a'i holl sylw ar ynghenion Cymru. Ar hyn o bryd, mae San Stefan yn ein gweld yn ddibwys, caiff polisiau San Stefan ei llunio ar sail ynghenion pobl eraill. Mae'n amlwg nad yw polisiau San Stefan yn cael eu cyflwyno er bydd Cymru, fel y gwelson ni yn ystod trafodaethau ar Brexit a phandemig COVID-19. Os yw sefydliad, yn hanesyddol, wedi methu rho'r sylw dyledus i'ch anghenion chi, ond nid y cam naturiol yw ffurfioch sefydliad eich hun a llywioch tynged eich hun. Mae anibyniaeth yn gyfle i greu Cymru well, mae Cymru'n wahanol. Dro ar ôl tro. Y glywn ni bobl yn dweud, Cymru, ond nid rhan o loegr yw hi, mae gan Gymru lawer yn gyffredin y gwledydd a rhanbarthau eraill y deyrnas gyfunol, ond fe wyddon ni fod yna lawer sy'n ein gwneud yn wahanol. Mae gan Gymru ei gwleidyddiaethau, gwerthoedd ei hun a'i bydolog ei hun, mae ganddi ei diwylliant, ei hanesion a'i hiaeth ei hun. Mae bobl o bob cefndir yn dylanwadu ar y rhain. Boed yn aelodau o gymunedau aml ddiwylliannol hynaf Prydain yn Bwytown, Caerdydd, yn ddysgynyddio ni'r bobl a symudodd i Gymru yn ystod y chwyldro diwydiannol, neu'n Gymru newydd o Ewrop a gweddill y byd sydd wedi gwneud Cymru, yn gartref iddyn nhw yn ystod yr unfed ganrif ar hygain. Ond eto, caiff Cymru ei thrin fel un o ranbarthau Lloegr yn rhy amal o lawer. Nid creu rhaniadau yw bwriad anibyniaeth. Mae'n ymwneud a dathlu ein lle yn ei griw ni yn y byd a dod yn rhan go iawn o deulu gynhedlaethoedd y byd, cael y llywodraeth y byddwch yn pleidleisio drosti. Mae aelodau syneddol Cymru yn ffurfio chwech y cant o dir cyffredin. Mewn etholiadau cyffredinol, does dim gwahaniaeth sut bydd Cymru'n pleidleisio, y llywodraeth y mae lloegr rei heisiau y gawn yn San Stefan. Ers 1945. Dim ond am ddwy flynedd mae pleidlais pobl Cymru wedi dylanwadu ar fap gwleidyddol y deyrnas gyfunol, sef rhwng 1964 a 1966. Llais bach sydd gan Gymru yn San Stefan, ac mae'n gwanhau. Mae pobl Cymru yn anfon 40 aelod syneddol i San Stefan ar hyn o bryd, gyda'r Cymysiwn Ffiniau yn cynnig cwtogi rhif yma i gyn lleied a 31. Ynda bang hyfartal yw'r deyrnas gyfunol, ac felly y bydd hi byth. Mae angen i bobl Cymru gymryd rheolaeth dros eu dynged eu hunain, dim rhagor o esgusodion o fai caerdydd. Er bod cynnydd wedi bod mewn rhai meisydd, ys datgynoli, Cymru yw'r genedl dlodaf yn y deyrnas gyfunol o hyd, ac mae gwelliannau mewn meisydd sydd wedi eu datgynoli, fel iechyd ac addysg, wedi bod yn rhoi stredig o araf. Mae modd dadlain mae dim ond llywodraeth Cymru sydd â phwerau ym mhob maes a all gyflawni newid gwirioneddol a chynaliadwy. Er enghraifft, 
sut gallwch chi ymdrin ag iechyd a gofal cymdeithasol mewn modd gwirioneddol gyfannol os nad yw gwariant ar fydd daliadau a phwerau llawn dros dreithi o dan eich rheolaeth. Byddai gan lywodraeth Cymru sy'n cymryd ei hyn nhw o ddifrif, yn hytrach nag un sy'n dalu arddel meddylfryd gweinyddiaeth at ganoledig, rydded i fod yn fwy uchel geisiol dros Gymru. Byddai anibyddiaeth yn arfogi Cymru i oer droi ein dynged, ond byddai'n golygu hefyd y gallwn sicrhau bod ein gludyddion ein hunain yn y tebol, gan ei gorfodyn nhw i fod yn fwy uchel geisiol ar gyfer dyfodol ein cenedl. Mae'n risg, ond mae cymaint i wennyll. Mae llawer o bobl yn dweud bod anibyniaeth yn syniad sy'n apelio, ond na fyddai Cymru byth yn gallu ei ffordio. A byddai, mi fyddai risgiau yng nglwm wrth ddod yn wlad anibynol. Does dim byd mewn bywyd heb risg, yn enwedig pethau sy'n werth eu cael, ond mae pobl yn mynd yn dani oherwydd eu bod eisiau bywyd gwell i ddyn hwy hunain. Ac mae mwy a mwy o bobl yn dechrau gweld bod y ddadel am anibyniaeth yn rhoi gormod o selw i risg, a dim digon i'r unillion. Newid bach iawn yn y ffordd o edrych ar bethau yw hyn, ond mae'r canlyniad yn eich gramiso, mae Cymru'n gyfoethog o ran adnoddau, ac mae ganddi'r potensial i fod ar flaen y gad yn yr ymdrechion i fynd i'r afael y newid yn yr hinsawdd, ond dydyn ni ddim yn manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau hynny. Byddai anibyddiaeth yn agor drysau newydd i Gymru, gan alliogi pobl Cymru i adeiladu economi ar sail blaenor iaethau Cymreig yn hydrach na rhai prydeinig. Gallwng adeiladu cymdeithas decach i unionu'r anghyfiawnderau hanesyddol a ffresiennol sy'n wynebu pobl groenliw, y gymuned LHDTQ+, pobl yn abel, yr oddeti 31 o blant yng Nghymru, sy'n byw mewn tlodi. A grwpiau eraill y sydd wedi hesgeliso a'u rhoi ar y cyrion yn rhy hir. Mae angen i ni gydnabod yr ysgiau, heb ddylor ni potensial Cymru. Ac ystyried ein diffyg grym o dan y gyfundredd mbresennol, gellid gofyn a'u risg fwyaf o lliw gadael i bethau fwd fel y maen nhw. Dechrau newydd. Ers colli ein diwydiannau trwm, mae Cymru wedi bod mewn cyflwr o ddirwasgiad. Waith pwys sydd mewn grym yn San Stefan. Mae pethau wedi mynd am yn ôl yng Nghymru. Mae ein hecanomen drachinebus i'r mwyafrif, a dyrwiad ein sefydliadau addysgol yn adlewyrchu heriau ein cymdeithas a diffyg atebolrwydd gwleidyddol. Mae gormod ond pobl ifanc yn wynebu dyfodol heb ddim gobaith nac eich helgais wirioneddol. Allwn ni ddim dibynnu ar bobl eraill i oer droi'r sefyllfa yma. Mae'n bryd i bobl Cymru fwrw ati, a gweithio gyda'n gilydd i greu genedl well. Bydd ni barall yn gwneud hynny drosond ni. Dim ond ni allu sgrifennu'r bennod nesaf yn hanes Cymru, pam nad yw datganolu'n ddigon, a pha wahaniaeth byddai anibyniaeth yn ei wneud? Ers 1999, mae Llywodraeth Cymru wedi cael cyfrifoldeb dros rhai a gweddau ar bolis i gyhoeddus, fel iechyd, addysg, Llywodraeth Leol, datblygu economaidd, ar Gymraeg. Felly pam fod angen anibyniaeth? Allwn ni ddim gweithio gyda'r gyfundrefn sydd ohoni? Er bod datganoli yn gam mawr ymlaen i Gymru, mae'r gyfundrefn bresennol yn ddiffygiol. Mae Llywodraeth Cymru'n cael gwneud penderfyniadau am rai pethau, ond mae Llywodraeth San Stefan yn aml yn cyfyngu ar yr hyn mae Cymru'n cael ei wneud. Enghraifft o hyn yw'r setliau dariannol newydd a gyflwynwyd ers mis ebryll 2019. Mae'n rhoi'r grym i Gymru amrywio cyfraddau tre thyngwm, ond mae'r grym hwnnw'n gyfyngedig. Mae'n rhaid i'w wneud o fewn framwaith cyllidol y bydd gweini dogion y llywodraeth yng Nghaerdydd yn bartner mwy ym Llundain wedi gytuno arno. Mae yn yr ester hir o feysydd llynad oes gan Gymru rhym o gwbl. Er enghraifft, chawn ni ddim pasio llawer o gyfreithiau trysyddol, a does gen i ni ddim reolaeth dros sein llysoedd, ein carchardau na'n gwasanaeth prawf. Mae Llywodraeth San Stefan yn bwriadu rhoi cyfrifoldeb i ardal mancenion i reoli ei heddlu ei hun, ond nid i Gymru. Ar yr un pryd, mae grymoedd croes cynhenid ar waith mewn datganoli yng Nghymru. Er dawr narratif ymlygaf yw bod datganoli yn well na gan i byniaeth lawn, pan ddaw cyfle i bleidleisio dros ragor o bwerau, bydd llawer o aelodau syndol Cymru'n pleidleisio yn erbyn hynny. Digwyddodd hyn gyda Bil Blis Monath Rosedd 2016, 
pan ataliodd llawer o aelodau Sendol Cymru eu pleidlais yn hydrach na chefnogi dytganoli blis mona a phwerau eraill i Gymru. Hefyd, caiff penderfyniadau ynglyn a chynherchu yn ei eu gwneud y tu allan i Gymru. Am nad yw llywodraeth y deyrnas gyfunol yn credu y gallwn ni wneud y penderfyniadau hen drosol ni'n hunain. Dan y setliad datganole diweddaraf, mae'n rhaid i unrhyw ddatblygiad sy'n cynhyrchu dros 350 mwoni gael ei gymarodwyo gan San Stefan. Y mis mi hefyn 2018. Rhoddodd llywodraeth y deyrnas gyfunol ddiwedd ar brosiect a fyddai wedi adeiladu'r morlyn llanw cyntaf o'i fath yn y byd ym mai abertawe. Dim ond un enghraifft dyw hyn o'r ffordd mai San Stefan yn cadw pŵer dros rai meisydd, gan wrthod y cyfle i lywodraeth Cymru draws newid ein heconomi. Caiff Cymru ei gorfodi i fynd i rhyfel, gan gynnwys rhyfeloedd anghyfreithlon fel Irac, yn groes i'n hywyllus. O ran darlledu, prin iawn y gwelon ni fywyd Cymru ar ein teledu. Yn yr Alban, lansiwyd Chanel newydd BBX Scotland yn ddiweddar. Mae Cymru'n gorfod bodloni ar frywsion o fwrdd San Stefan. Pwy all gyfion hai bod aelodau syneddol o Loegr yn penderfynu ar dynge des 4 ec, neu'n gwrthod rhagor o raglenni Cymreig i BBE Cymru. Mae'r system fel y mae hi yn cyfyngu ar bwerau Llywodraeth Cymru, ac mae'n gymysglyd a drysled hefyd. Hyd yn oed i erbynigwyr, mae'n aneglu'r pwy sy'n gyfrifol am wneud penderfyniadau, ac am beth. Mae llywodraeth y deyrnas gyfunol wedi cadw rheolaeth dros 200 o feysydd polisi yn ymrywio o'r rhai y byddech chi'n ei disgwyl, fel diogelwch yw wladwriaeth, ieithriadau rhyfedd fel masnachu ar y sîl a hofren fadau. Os na allwg wleidyddion ei hunain fod yn siŵr ynglyn â phwerau Cymru, sut mae disgwyl i bleidleiswyr cyffredin wybod? Dylai gwleidyddion fod yn atebol i bobl Cymru am ei gweithredoedd, Ond heb wybod pwysing gyfrifol am beth, mae hynny'n amhosibl. Mae'r gyfundref yn bresennol yn tan seilio sawl un o egwyddorion sylfaenol demokratiaeth, beth yw ystyr datganoli mewn gwirionedd? Mae trefn llywodraeth prydain yn drefn sydd wedi ei chanoli'n arw, gyda'r grym yn y pendraw yn senedd San Stefan. Mae datganoli'n dyrprwy o'r rhai pwerau i Gymru, yr alban a gogledd i werddon, ond nid yw'n ei hildio'n gyfan gwbl. Mae senedd y deyrnas gyfunol yn cadw'r awdurdod eithaf dros y deyrnas gyfunol gyfan drwy gysyniad o'r enw sofraniaeth seneddol. Gall unrhyw bwerau mae'n ei rhoi i'r llywodraethau datganoledig gael eu cipio ymaith ar fympwy. Er bwriadau gorau'r prosiect datganoli, mae'r ffordd y cafodd eu gynllunio wedi cyfyngu ar allu Cymru i drefnu eu materion eu hun. Fe all yn ni weithio i wella'r drefn bresennol. Datganoli rhagor o bwerau i Gymru, ac ar yr un pryd geisio cyfyngu ar allu'r deyrnas gyfunol i rhoi feto ar gynlluniau Cymru, ond a yw hynny'n ddigon? Mae anibyniaeth yn golygu rhoi llechen lân i Gymru. Mae ys Cymru'n credu mae effordd orau ymlaen yw dwi'n holl gymunedau Cymru ynghyd i greu demokratiaeth sy'n glir, yn drylloi yw, ac yn atebol i'r cyhoedd. Gwneud Cymru'n gyfoethogach. Un o'r rhysymau rydyn ni'n dadlau dros anibyddiaeth yw oherwydd ein bod yn credu y gall fod yn fodd o rhoi hob i economi Cymru, ac o'i hangu'r sylfaen dreth i er mwyn gwella ansawdd bywyd pobl yng Nghymru. Ar hyn o bryd rydyn ni'n cael ein gorfodi i ddewis rhwng torri gwariant neu godi trethu. Mae ys Cymru'n credu y bydd anibyddiaeth yn helpu i draws newid economi Cymru er mwyn iddi fod mewn sefyllfa i wyreddu ei photensial, dod yn fwy biwiog. Yn fwy amrywiol, yn fwy ystwyth, ac yn fwy ablu i wynebu heriau'r dyfodol, rhy fach. Mae pawb yn gyfarwydd ar hen dôn gran bod Cymru yn rhy fach i fod yn annibynol. Ond os ydrychwn ar gyfandir Ewrop yn unig, fe welon fod cyfanswm o 18 o genhedloedd annibynol sy'n llai o ran poblogaeth na Chymru. Beth sydd gan y gwledydd hyn yn gyffredin, a beth sy'n ei gwneud yn wahanol i Gymru? Nid ei maint bod. Na gallu adoniau eu pobl, ond y ffaith eu bod yn bwerau sofran a chanfyn nhw reolaeth dros yr holl ffyrdd posibl o liwio a datblygu eu heconomi. Dois ond angen meddwl am un o'n cymdogion y gosaf yn hyn o beth. Mae gweriniaeth yw erddon, gyda chynnyrch domestig gros, egg DP, o 54,300 y pen, yn gwneud cymaint yng ngwellna Chymru a gogledd yw erddon, 
si ddau DP o ddau ddeg dwy fil naw cant y ddau ddeg pedair mil pedwar cant y pen, i wrostat, dwy fil un ddeg naw. At hynny, yn hydrach na bod yn faint tramgwydd, gall bod yn fach gynnig mwy o gyfleoedd. Mae traethawd Adam Price a Ben Levinger, the Vlotilla Effect, yn nodi nifer o fanteision sydd gan genhedloedd bach dros wledydd mwy pan ddawn fater o economeg. Mae'n hwn fwy o gored i fasnach yn gyffredinol, mae'n hwn dieddol o fod a chydlyniant cymdeithasol gwell. Mae ei prosesau gwneud penderfyniadau democrataidd yn well, ac mae'n hwn ei chael hi'n haws a ddasu i ergydion economaidd. Ystyriwch, er enghraifft, pa mor gyflym mae economiau gweriniaeth iwerddon a gwlad yr iaw wedi adfer ei sefyllfa ar ôl cwymp ar iannol 2008. Effeithio ddeud i'r wasgiad mawr yng nghrwm ar economiau'r ddwy wlad. Fel y deyrnas gyfunol, unol daleithau America a llawer o wledydd Ewrop, aethon nhw drwy gyfnod o gyledau llym. Ond erbyn 2014, roedd economi gweriniaeth iwerddon yn tyfu ar gyfradd gyflymach na China ac India, gyda diweithdra a diffyg ariannol y llywodraeth yn lleihau'n gyflym tu hwnt. Mae gwlad yr iad gwlad fych anor i'w 300 mil o bobl, a'n gwneud yn wellbyth, ac mae ei economi bellach wedi cyrraedd yr un maint ag oedd cyn 2008. Pan syrthiodd y llenhaear yn ddechrau yr un fil naw cant, naw deg dai, ymddangosodd llawer gwlad lai na Chymru o'r hen vloc dwyreiniol. Mae nhw wedi datblygu'n wledydd siwnc, effeithiol, allblyg ar lwyfan y byd. Mae gwlad o'r iaethau'r Baltig, Estonia. Latvia a Lithuania, wedi bod yn erbennig goloeddiannus. Er gwaethaf cyflwr enbyd ei economiau wrth iddyn nhw gefni ar gomiwnyddiaeth, mae nhw wedi tyfu yn arweinwyr byd, yn perfformio'n well na rhannau helaeth o orllewin Ewrop. Sut holo gallai fod ar Gymru heddiw, pe baim ni wedi ennill ein hanibyniaeth ym 1990? Yn ddyflod hella effect. Ystyrir yn fanol sut fyddai Cymru wedi datblygu pe bai ni wedi dod yn annibynnol yn un fil naw naw dim. Pe bai hynny wedi digwydd, mae'r gyfrol yn casglu y byddai economi Cymru 39 y cant yn fwy na gydyw heddiw, rheolaeth dros ein economi. Wrth gwrs, ni fyddai annibyniaeth o reidrwydd yn gwneud Cymru'n gyfoethogach. Ond yr hyn y byddai nhw'n wneud i'w rhoi pwerau economaidd i lywodraeth Cymru nad ydyn nhw gan ddi'r hyn o bryd. Ar hyn o bryd, ychydig iawn o bwerau sydd gan lywodraeth Cymru dros dreth i a benthyca. Fodd bynnag, mae'r pwerau sydd gan ddi wedi eu rhwys tro er mwyn sicrhau na fydd lloegr dan anfantais. Er enghraifft, mae trysorlys y deyrnas gyfunol wedi gwrthod am rhyw alwadau gan lywodraeth Cymru i ddatganoli toll teithwyr awyr, gan ddweud heb gywilydd y byddai gwneud hynny'n rhoi mantais i faes awyr cerdydd dros faes awyr brysta. Yn gyffredinol, mae llywodraeth prydain yn rhoi grant blynyddol i fai caerdydd, ac mae llywodraeth Cymru yn ei ddefnyddio i dalu amwas yn aethau Cymru. I bob pwrpas, mae hyn yng ngolygu mae ynghenion y deyrnas gyfunol yn ei chyfanrwydd sy'n gyrru polisi economaidd Cymru, a does dim modd i hwn nhw, oherwydd sylwi'n cryfderau ni. Byddai anibyddiaeth yn rhoi reolaeth lawn i Gymru dros polisi economaidd. Byddai gennym rheolaeth lawn dros dreithi, gan gynnwys rheolaeth dros ei casglu. Dim mwy o adael i bobl gyfoethog iawn osgoi talu i trethu tra bo pobl gyffredin yn gorfod gwneud hynny. Gellid symleiddio'r god treith, gan ddileu llawer o'r bylchau a'r manau o anymau cwmniau amlwladol yn manteisio arnyn nhw ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd, mae god treith y deyrnas gyfunol yn 17,000 ydy delenau o hyd. Mae cod Hong Kong yn llai na 300 o didelennau. Mae rhai gwledydd, er enghraifft norwy, yn gyhoeddi pob ffurflen dreth, fel bod y system yn gwbl dryloiw. Nid yw'r un o'r pethau hyn yn bosibl o dan ddatganoli, ond byddai'r cyfan ar gael pe bai Cymru'n annibynnol. Yn yr un modd, ar ôl annibyniaeth, byddai Cymru'n gyfrifol am reoleiddio i sector ariannol ei hun. Pan aeth y banciau i'r wal yn 2008. Penderfynodd y deyrnas gyfunol ei hachub. Er bod hyn wedi cael effaith enfawr ar yr economi ac ar fywydau pobl gyffredin, ni chafodd yr un banc o'r ei ddwy ni gyfrif am gamblo gyda'n hariannau golli. Cymharwch hyn, unwaith eto, a'r hyn sydd wedi digwydd yng ngwlad yr ia. 
penderfynodd ei llywodraeth hi achub pobl gyffredin, gan ddiddymu rhannau o forgeisi a benthygiadau busnesau bach, oedd wedi cynyddu o ganlyniad i'r gwymp. Cafodd chwech ar hugain o fanc wir oedd wedi bod yn gamblon anghyfrifol gyda'r economi eu carcharu. Gallai Cymru annibynnol greu eu system reoleiddio eu hun, wedi eu chynllunio i ddiogelu pawb, nid y banciau nuneg, yn wir, byddai gan Gymru annibynnol y rhyddid i roi ar waith yn gyflym lawer o'r syniadau hynny a gydnabyddu'r yn hanfodol un ffyniant. Mae'r posibiliadau yn ddi bendraw. O fydd soddi mewn ys y deiledd ban deiang a thrafnidiaeth, i ddatblygu prosiectau yn ei mawr, a'n rhoi ein hunain ar flaen y ciw er mwyn denu diwydiannau gweith gynharchu uwch dechnoleg. Gellid cynnwys pob un o'r polisiau hyn mewn y gweddau eraill ar ddatblygu sy'n werth ffar i nifel gwlad, fel parch at yr amgylchedd, cyfiawnder cymdeithasol, a sicrhau ffyniant ac ansawdd bywyd da drwy Gymru gyfan. A all Cymru ffordio bod yn annibynnol? Efallai fod annibyddiaeth yn ddyniadol fel syniad, ond a fyddai'n gweithio'n ymarferol? A all Cymru ffordio sefyll ar ei thraid ei hun? Un ddadal sy'n codi dro ar ôl tro yw bod gan Gymru ddiffig cyllidol mawr. Serch hynny, y pwynt pwysig yw wneud yw nad rhywbeth anuchel yw'r ddiffig cyllidol hwn. Mae Cymru mewn diffyg o'r fath ar hyn o bryd oherwydd y Cymrioli economaidd sy'n deillio o fod yn rhan o'r deyrnas gyfunol. Nid yw'n dilyn bod rhaid i Gymru ddioddef diffyg o'r fath yn ei refeniw, ac nid oes rhwystrau o safbwynt ein galluoedd, ein system addysg, na chwaith ein safle yn y byd, sy'n golygu nad oes modd i ni fynd i'r afael ar mater hwn fel gwlad annibynnol, yn fwy na hynny. Drwy edrych ar ymcangyfrif y balans cyllidol dros y ddau ddegaw diwethaf, fe welon fod y diffyg hwn wedi amrywio'n sylweddol o'i lefel isaf yn 1999-2020 lefel uchaf yn 2019, yn dilyn yr argyfwng gariannol byd eang. Roedd diffyg cyllidol y deyrnas gyfunol gyfan mor uchel a chant 67.4 biliwn o bunnoedd ym 2019. Tra bod disgwyl i lywodraeth y deyrnas gyfunol femthig hyd at 372 biliwn o bin oedd i dal i costau pandemig COVID-19. Mae'n wir hefyd bod gwledydd annibynnol yn aml yn gweithredu gyda diffyg cyllidol hi'r dymor. Yn wir, dros y degaw diwethaf, bu gan bron bob un o wledydd y sefydliad ar gyfer cydweithrediad a datblygiad economaidd, neu roigt, ddiffyg cyllidol a oedd, ar gyfer taledd. Rhwng 3 a 8 y cant. Yn ôl ffigurau ar 8, 2,000 ac 1 oedd y tro diwethaf y byd gan y deyrnas gyfunol warged yn y gyllideb a dim ond 6 gwaith y byd gan ddiwarged ers 1,970. Pan oedd yr argyfwng gariannol ar ei anterth, roedd gan i werddo'n ddiffig cyllidol o 30 y cant, ac mae bellach wedi adfer y sefyllfa drwy rheoli ei heconomyn o falus. Fel gwlad annibynnol, Yn y tymor canolig i'r tymor hir, gallwn anelu i wanteisio i'r eithaf ar bopeth sydd o'n plaid, gan ryddhau ein hunain o gyfyngiadau sydd wedi gorfodi arnon ni gan San Stefan o ran yr economi a threthiant. O fod wedi'n clymu i'r deyrnas gyfunol, rydyn ni'n dioddef effeithiau enghraifft glasirol o economi sy'n cymryd adnoddau ac yn ymelwa arnon ni. Y sefyllfa bresennol Er bod modd gweld potensial Cymru ar holl opsiynau sydd ar gael i nifel gwlad fach annibynnol, mae'n bwysig cydnabod y sefyllfa fel y gymau hi, a deall y dasg sydd o'n blaenau, yn enwedig o ran sefyllfa Cymru ynghyd estyn cyfoeth cymharol a gwariant gyhoeddus heddiw. Serch hynny, mae gafeiad mawr ynglwm wrth unrhyw ystyriaethau o'r fath. Sef bod cryn dipyn o waith dyfalu i'w wneud ynghylch nifer o'r ffigurau a ddefnyddu'r fel dyngosyddion. Er enghraifft, er ein bod yn gwybod beth yw'n ffigurau allforion i y tu allan i'r deyrnas gyfunol i'r Undeb Ewropeaidd a'r unol daleithiau ynghyd â phartneriaid masnachu eraill. Dydyn ni ddim yn gwybod beth yw'r ffigurau allforio o Gymru y tu mewn i'r deyrnas gyfunol ei hun. Gan hynny, dylid disgrifio ein cynnyrch domestig gros, neu deg DP. Fel amcan gyfrif yn unig, heb i ni wybod beth yw'r posibilrwydd bod gwallau yn yr amcan gyfrif hwnnw chwaith. Gydag annibyniaeth gallwn weddnewid y system, o ran y balans cyllidol, 
ym mis mawth dwy fil daith eich gyhoeddodd canolfan llywodraethiant Cymru, ym rhif ysgol cerdydd ddiweddariad ym wariant gyhoeddus yng Nghymru ac effaith bosibl ennibyniaeth. Rhaid croesawir adroddiad hwn yn wyneb diffyg gwybodaeth am baterion cyllidol Cymru. Can fi'r adroddiad hwn fod gwariant gyhoeddus tia 3 biliwn a deugain o binoedd yng Nghymru, yn 2018-2019, er mai 29.5 biliwn o binoedd a godwyd mewn trethu. Mae'r heini sydd yn erbyn anibyddiaeth yn dadlau bod y ffigurau hyn yn rhoi terfyn ar unrhyw ddadal o blaid anibyniaeth. Mae gan Gymru fwlch cyllidol o 13.5 biliwn o binoedd, ac oni fyddwn ni'n cair bwlch hwnnw. Mae anibyniaeth yn ein golygu trethu uwch o lawer neu doriadau i wysynaethau cyhoeddus. Ond pa mor wir yw hyn? Mae'n bwysig cydnabod bod ein diffyg ar hyn o bryd tua 18 o'r cynnyrch domestig gros. Cyn pandemig COVID-19, roedd y diffyg hwn yn lleihau a dylid nodi bod 5 biliwn o binoedd o'r diffyg o ganlyniad i bensiynau'r wladwriaeth, gan adlywyrchu'r ynghyd bwysedd presennol yn ein poblogaeth sy'n heneiddio. Mae'r ffigurau yn adroddiad canolfan llywodraethiant Cymru yn cynnwys arian sy'n cael ei wario yng Nghymru, ond mae nhw hefyd yn cynnwys dyraniadau ar gyfer gwariant ledled y deyrnas gyfunol, sydd, gellu dadlau, yn pennu cyfran rhy uchel ar gyfer Cymru. Mae llawer o'r arian hwn yn cael ei wario mewn rhannau eraill o'r deyrnas gyfunol, heb i Gymru al dyn rhyw fydd ohono. Er enghraifft, ystyriwch y cyswllt treilffordd cyfle mae chest dai rhwng Llundain na Birmingham, sy'n cael ei adeiladu ar hyn o bryd, y cyswllt dai chest tri ar faith edig yng ngogledd Lloegr, a cross rail yn Llundain. Er bod yr holl brosiectau yma wedi ei lleoli yn Lloegr, Mae llywodraeth y deyrnas gyfunol yn mynnu y bydd trigolion Cymru yn cael bydd ohon yn nhw, ac felly mae'r cyfan yn cyfrif fel rhan o gost gwariant gyhoeddus yng Nghymru. Yn yr un modd, mae llywodraeth y deyrnas gyfunol yn gosod 1.9 biliwn o binoedd o wariant am ddiffyn yn erbyn cyllideb Cymru, ffigur y gellid ei gotogyn sylweddol mewn Cymru annibynol, gweler yr adran ar am ddiffyn. Mae aelodau syneddol San Stefan wedi cymrydwyo gwaith i wella a edeladau'r senedd yn Llundain, ar gost o bedwar biliwn o binoedd, a bydd rhan o'r gost honno'n cael ei chyfrif yn erbyn gwariant gyhoeddus Cymru. Mae'n ymddangos y gallwn ni dorri cryn dipyn o wariant gyhoeddus Cymru heb iddo wneud gwahaniaeth sylweddol i Gymru, wrth ystyried gwariant ar y fenio'r llywodraeth yng Nghymru. Mae hefyd yn ddefnyddiol i ni edrych ar yr alban lle mae adroddiadau yn debyg i'r un a luniwyd gan ganolfan llywodraethiant Cymru, wedi cynhyrchu ers blynyddoedd, ac mae green drafod ynghylch ei rôl yn y ddadal ynghylch anibyniaeth. Mae'r economigwyr Jima Margaret Cuthbert wedi astudio gers, sef ffigurau gwariant ar efenio'r llywodraeth yn yr alban dros nifer o flynyddoedd ac wedi cynnig beirniadaeth sydd wedi bod yn sail i esplygiad yr adroddiad. Yn un o'i cyhoeddiadau mwyaf diweddar, honnir mae dim ond golo grannol ar y sefyllfa ariannol, y gall yr adroddiadau hyn ei rhoi. Yn benodol, dyle ni ystyried na all yr adroddiadau hyn gynnwys gwybodaeth am lif cyfalaf a buddsoddiad sy'n sail i'r llyfr pinc blynyddol a gyhoeddir gan y swyddfa ystydegau gwladol ar gyfer economi'r deyrnas gyfunol, ac fe allai'r data hwn wneud gwahaniaeth sylweddol i'r darlun cyffredinol. Mae cwestiynau heb eu hateb hefyd ynghylch cyfyngiadau a diffygion y data ddefnyddir ar gyfer yr adroddiadau hyn, gan gynnwys y ffaith bod angen amcangyfrif nifer helaeth o'r symiau hyn sy'n ymwneud â gwariant y deyrnas gyfunol, gan fod San Stefan, i bob hwrpas, yn gwrthod ar paru i'r data mwy cywir sydd ei angen. Mae Richard Murphy o Brifysgol Llundain yn economegydd sydd wedi gwyntyllu'r cwestiynau hyn yn ddiweddar er mwyn herio rhai o ragdybiaethau sylfaenol y ddadl. Mae Cymru a Lloegr yn golygu nad oes data yn ymwneud â Chymru. Yn fwy na hynny, yng Nghymru ar hyn o bryd, mae pob cwmni wedi gofrestru yng Nghymru a Lloegr, gan mai i nawd i'r dodaeth gyfreithiol sydd gennym ni. O gan lyniad, Bydd cwmniau sydd â mwy nag un ffatri neu swyddfa yn cofrestru yn Lloegr y chaiff yr holl dreithi eu prosesu yn y pencadlys yn Lloegr heb unrhyw wahaniaethu glir o ran pa dreithi, yn enwedig treith gorfforaethol, 
sy'n cael eu codi gan y safle yng Nid nid yw'r wybodaeth hon ar gael gan y swyddfa ystadegau gwladol. Y pwynt allweddol yw mai ychydig iawn y mae'r cyfanswm gwariant mewn adroddiadau fel gers yn ei ddweud wrth ni am gyfanswm y gwariant gyhoeddus a allai fod ar gael i lywodraeth Cymru ar ôl anibyniaeth. O ran refnio mae ffigurau gerys yn disgrifio'r sefyllfa bresennol a chynluniadau'r penderfyniadau am dreth i awneir yn San Stefan. Mae'n hwn rhoi rhywfaint o syniad i ni am yr hyrynu tymor byr, ond, ychydig iawn sy'n cael ei ddatgelu ynghylch y refeniw o ran trethiant a allai fod ar gael i lywodraeth yng Nghymru o dan yr amgylchiadau gwahanol a ddeiau yn sgil yn y byniaeth, y bint, yr ewron ei bint Cymru. Yn ystod dadl y refferendwm yn yr Alban, yn 2014, roedd Green Sôn am ddyfodol polisi ariannol. Mae'r Albanwyr eisoes yn cyhoeddo eu papurau banc eu hunain, ond yn y pen draw, banc Lloegr sy'n eu gwarantu. Byddai cyhoeddi arian Cymru yn ddatblygiad newydd, ond mae'n faes lle byddai anibyniaeth yn caniatau ni wneud y dewis iawn ar gyfer ein hanggylchiadau economaidd ein hunain. Mae o leiaf bum opsiwn o ran arian cyfred, a phob i neu fanteision neu anfanteision eu hun, cadw'r bint mewn undeb ffurfiol. Dyma'r opsiwn a fyddai'n achosi'r newid lleiaf, ond byddai'n golygu cadw banc Lloegr fel benthycio'r pan fydd popeth arall yn methu, a banc Lloegr fyddai'n gosod cyfraddau llog. Gan y byddai'n golygu undeb cyllidol gyda Lloegr, byddai ymheiaeth a yw Cymru'n wirioneddol anibynol. Cadw'r bint neu arian arall, fel arian ymnewid. Mae hawl gyfreithiol gan wledydd i ddefnyddio pa arian bynnag mae'n hwn ei ddymuno, heb fod mewn undeb arian. Dan yr amgylchiadau hyn, defnyddir arian ymnewid yn lle, neu yn y gystal ag, arian lleol. Ar hyn o bryd nid oes neb yn defnyddio'r bint fel arian ymnewid, doler America sydd fwyaf cyffredin, er bod rhai o wledydd Ewrop, er enghraifft Montenegro. Yn defnyddio'r ewro heb fod yn rhan o barth yr ewron ar undeb Ewropiaidd. Arian Cymru wedi ei goplysu ar bint, neu arian arall. Byddai gan Gymru ei harian ei hun, pint Cymru, a fyddai'n union gyfwerth a ffint Lloegr. Byddai angen i Gymru sefydlu ei banc canolog ei hun, a chyhoeddi ei harian ei hun, a styling fyddai'r arian cyfreithiol o hyd. Fodd bynnag, Byddai'n golygu y byddai gwerth arian Cymru'n codi ac yn disgyn yn ôl gwerth arian arall waith beth fo effaith hynny ar economi Cymru. Mae hyn yn debyg i'r hyn o wnaeth i werddon am lawer blwyddyn, yn na gadael yw harian nofion rhydd gyda styling cyn i werddon y mino ar ewro, arian Cymru gyda ei gyfradd gyfnewid ei hun. Byddai hyn yn golygu y byddai gan Gymru reolaeth lwyr dros bolisi ariannol a chyllidol gan benni cyfraddau llwg a rheoli'r cyflenwad arian. Er y gallai fod angen mwy o waith i gyflwyno hyn na rhai o'r opsiynau sy'n cael eu hysteriad yma, mae manteision di ben draw y gael sofraniaeth ariannol lawn, gan nad yw'r angen i gael gyllideb gytbwystros gyfnod o amser yn cyfyngu ar y gyllideb. Yn y tymor byr, er mwyn ysgoi codi a gostwng mawr yng ngwerth yr arian, gallai fod yn fyddiol cyplysu arian newydd Cymru ag arian sy'n bodolyn barod. Er ei bod yn aelod o'r farch nad sengel yn rhinwedd ei chytundeb masnach dwy ochrog, mae gan y swistir ei harian ei hun. Mae'r Ffrank wedi ei chyplysu fwy neu lai ar ewro, er mwyn o sgoi cynydd mawr yn ei gwerth, ac mae'n cael ei hystyried yn hafan ddiogel i arian pan fydd trythyrthion ariannol yn Ewrop. Gallai Cymru wneud rhywbeth tebyg gyda styling, neu arian arall fel yr ewro, er mwyn o sgoi gor boeth i'r arian a allai greu anhawster i'r sectorau allforio a thwristiaeth, y mino ar ewro. Dim ond pebau Cymru'n dewis bod yn aelod o'r undeb Ewropiaidd y byddai hyn yn opsiwn, a byddai dal i fod angen arian Cymru yn y cyfamser, gyda rheoliadau ar ddiffygion gwario cyhoeddus ac aelodau thwyrfoddol o'r mecanwaith cyfradd gyfnewid Ewropiaidd, er mi, am ddwy flynedd, fodd bynnag, Byddai masnachu ar undeb Ewropiaidd yn haws ac fe allai hwyluso twristiaeth o dramor, ond gallai hefyd olygu cael ein signo i undeb cyllidol Ewropiaidd a'r posibilrwydd o ail gynnal refferendwm yr undeb Ewropiaidd 2016. Yn y pen draw, matter i'r cyhoeddau benderfynu fyddai hwn, fel rhan o'r trafodaethau am anibyniaeth. 
byddai gwneud y dewis iawn yn fater o ddewis yr hyn sy'n gweddu orau i'n hanggylchiadau economaidd. Ond y pwynt yw bod digonedd o opsiynau ar gael. Does dim angen gwrando ar y bobl sy'n codi bwganod yng nglyn y gorfodi Cymru i fabwysiadu arian anaddas yn groesi'n hewyllus. Mae anibyniaeth yn golygu defnyddio'r arfau sydd gennym ni yn helpu i ddewis yr opsiwn sy'n gweithio orau i Gymru, beth am y frenhyniaeth? Barnes Cymru yw ei bod yn well cadw mater anibyddiaeth a mater y frenhyniaeth ar wahan. Gall pobl sy'n cefnogi anibyniaeth i Gymru, neu sy'n chwilfrydig ynglyn â gynibyniaeth, fod o blaid cadw'r frenhyniaeth, ac mae pobl eraill yn weriniaethwyr pybyr. Un cynnig yw y gyllid cadw'r frenhyniaeth ar ôl anibyniaeth drwy fabwysiadu status teyrnaws y gymanwlad, gan ddilyn cynsail hanesyddol gwledydd fel Australia a Chanada, lle mae brin i'n neu frenhynes prydain yn dal yn bennaeth y wladwriaeth. Petai ni'n cadw'r frenhyniaeth ar ôl anibyniaeth, hyd yn oed, dros dro, byddai'r berthynas rhwng Cymru a'r goron yng ngwahanol. Byddai tîr sy'n eiddo i'r teulu brenhynol ar hyn o bryd, ystad y goron yn trosglwyddo i reolaeth Llywodraeth Cymru. Yn 2019 i 2020, roedd gan ystad y goron yng Nghymru a Sedau eiddo 96.8 miliwn o bunoedd ar efeniw o 8.8 miliwn o bunoedd. Nid yw ystad y goron yn gwneud delo mawr, ond byddai gan Llywodraeth Cymru yr wyth hynt i ail fyddsoddi'r arian, gan ddal y tîr mewn ymddiriodolaeth. I'r rhai sy'n gwrthwynebu cadw'r frenhyniaeth, Mae'n werth cofiodd i Gymryd pymthen mlynedd, ar ôl cytundeb ein glwyddeleg 1921, i ewerddon ddod yn wyriniaeth. Pe bai Cymru'n penderfynu peidio a chael pennaeth etholedig ar y wladwriaeth o'r dechrau'n deg ar ôl anibyniaeth, a phe bai pobl Cymru'n rhoi mandat i wleidyddion wneud hynny, byddai modd rhoi'r cwestiwn hwn ger bron y cyhoedd mewn rhyfferendwm arall, ar ffyrdd gwelliant cyfansoddiadol, cyfansoddiad i Gymru. Y 1997, pleidleisiodd pobl Cymru, mewn rhyfferendwm, i gefnogi datgynoli. Ddwy flynedd wedyn, sefydlwyd cynulliad cenedlaethol Cymru, senedd Cymru yw'r enw swyddogol bellach. Yn 2011, pleidleisiodd pobl Cymru mewn rhyfferendwm arall, y tro hwn i gynyddu pwerau deddfyr senedd. Yn ystod proses Brexit, Mae Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol wedi ceisio dwy'n pwerau yn ôl iddi hi hi'n drwy fil y farchnad fewnol. Mae hyn er gweitha'r ffaith mae Llywodraeth Cymru oedd yn gyfrifol am y pwerau hynny, o'r i bedole cyn Brexit. Democratiaeth Peth dros dro yw pwer datganoledig, a pheth hawdd yw gipio yn ôl. Byddai anibyddiaeth yn caniatau i ni sefydlu democratiaeth Gymreig ar sylfaen barhaol. Mae'n bosib tan seilio ein sefydliadau democrataidd yng Nghymru am nad oes gan y deyrnas gyfunol gyfansoddiad ysgrifenedig. Creoed senedd Cymru drwy basio dedd y fyn Llundain, a byddai modd cyfyngu ar ei ffwerau drwy basio dedd y farall yn Llundain. Mae'r deyrnas gyfunol yn un o'r ychydig wledydd yn y byd sydd heb ei chyfansoddiad ysgrifenedig ei hun. Yn lle hynny. Caiff cyfansoddiad y deyrnas gyfunol ei ffurfio gan benderfyniadau deddfwyr yn Lloegr a dyfyrniadau llysoedd Lloegr, a'r heini weithiau'n gynedlaethau neu'n ganrifoedd oed. Pan ddaw gwlad yn annibynol, un o'i chamau cyntaf fyw ysgrifennu cyfansoddiad newydd ar y cyd, gan nodi sut y caiff y wlad ei llywodraethu. Mae'n gosod cyfrifoldebau a chyfyngiadau ar y llywodraeth. Mae'n cyflwyno hawliau parhaol, dymwad i ddinasyddion y wlad. Mae llawer o wledydd democrataidd modern yn defnyddio eu cyfansoddiadau i warantu hawliau dynol cyffredinol. Mae'n hwn am ddiffyn yr unigolyn, ac yn gwarantu yw dynasyddion rhyddid mynegiant, rhyddid i ymgynnull, rhyddid crefyddol, yr hawl i breifatrwydd a bywyd teuluol, amrywiaeth a chynhwysiant. Byddai cyfansoddiad newydd yn gyfle i wneud cyfiawnder a'r rheini sydd wedi brwydro gohyd sydd wedi wynebu brwydrau chwerwyd dros hawliau y mae rhan fwyaf honno ni'n ei cymryd yn ganiataol. Mae Cymru croenliw, menywod, pobl anabl, pobl LGBTQ+, ac eraill, yn dal i gyfrannu mewn ffordd hynod o werth fawr ac allweddol at ein bywyd gyhoeddus an cymunedau. Mae hynny wedi i anwybyddu, ac wedi i gymryd yn ganiataol, ers tro byd. 
rhaid i Gymru ddefnyddio'r cyfle a ddaw drwy ddrafftio cyfansoddiad newydd i gydnabod un unau fod y rhan mewn camdrin hanesyddol, gan weithio i wrthod y gwahaniaethau sefydliadol a systemig sydd wedi gadael rhai o'n pobl fwyaf bregus ac ymylol mewn ofn. Rhaid i gyfansoddiad newydd waranti triniaeth deg yn y system cyfiawnder troseddol. Wrth i Gymru geisio mynd i'r afael a chamddefnyddio pwerau'r heddlu a phwerau ymchwilio, ynghyd â'n cyfradd garcharu, yn enwedig ymhlith pobl groenliw, sy'n gywilyddus o uchel o dan reolaeth y deyrnas gyfunol, hawliau sylfaenol. Mae anibyniaeth yn llechen lan, ac yn gyfle i greu a ffurfio Cymru newydd, gan weithio yn ôl reolau y dewiso neu gosod ein hunain. Mae llawer o wledydd wedi mabwysiadu cyfansoddiad sy'n mynd y tu hwnt i wyranti hawliau rhyddrydig sylfaenol. Gallai cyfansoddiad Cymreig, er enghraifft, waranti hawli ofal iechyd ag addysg cam ddim. Gallai dinasyddion gael yr hawli gartref gweddus, gan rhoi cyfrifoldeb ar bob llywodraeth yn y dyfodol i ddileid y gartrefedd. Gallai cyfansoddiad Cymru hefyd ddilyn y siampal cyfansoddiad y ffindir sy'n diogeli ei dynas yddion rhag gwahaniaethu ar sail iaith, gan rhoi dyletswydd gyfreithiol barhaol ar bob llywodraeth yn y dyfodol i ddiogeli am eithryn y Gymraeg. Byddai'r broses o ddrafftio cyfansoddiad Cymru yn dechrau cyn gynted a phosibl ar ôl refferendwm anibyniaeth llwyddiannus, gan fynd rhagddu yn ystod y cyfnod pontio o drafod rhwng llywodraeth a'i Cymru ar deyrnas gyfunol. Mae nifer o ffyrdd y gallai Cymru wneud hyn, Fe all yn ni unau llai rhoi'r dasg i senedd Cymru'n, ffurfio confensiwn cyfansoddiadol arbenigol a fydd wedi sefydlu'n benodol i ysgrifennu cyfansoddiad, neu hyd yn oed ysgrifennu cyfansoddiad drwy ddull cyfrannu torfol drwy agor y broses i'r cyhoedd. Ar ôl gytuno ar gyfansoddiad, mae'n dieddol o fod yn anodd ei newid. Mewn rhai gwledydd, drwy'r referendwm yn unig y gallu'r newid cyfansoddiad. Mae gwledydd eraill yn ei gwneud yn ofynnol cael uwch fwyafrif syneddol i bleidleisio o blaid unrhyw newid, dai dreian o'r aelodau fel arfer, yn y ddau di. Byddai'n rhaid penderfynu ar yr union broses o wneud gwelliannau i gyfansoddiad Cymru o'r thraftio'r cyfansoddiad. Ond yr hyn sy'n sylfaenol bwysig yw y byddai cyfansoddiad ysgrifenedig yn rhoi sylfaen barhaol i ddemocratiaeth Cymru. Byddai'n gwaranti hawliau holl bobl a chymunedau Cymru, a dim ond pobl Cymru a allai newid ein hawliau cyfansoddiadol ni ein hunain. Cymru, y byd y Brexit. Ychydig iawn o ddylanwad sydd gan Gymru ar faterion byd eang ar hyn o bryd. Ar y llwyfan rhyngwladol, Llywodraeth San Stefan sy'n siarad ar ran y deyrnas gyfunol gyfan. Gan mae Lloegr 84 y cant o boblogaeth y deyrnas gyfunol, Anghenion Lloegr sy'n gyrru ein trafodaethau anberthynas a gwledydd eraill. Gwelsom hyn eisoes yn ystod trafodaethau Brexit, y mis Ionawr 2017, datgelwyd bod Llywodraeth Prydain yn ystyried mai blaen oriaeth esel yw'r diwydiant dir yn rhafodaethau masnach y dyfodol. Nid yw'n bwysig i Lloegr, ac felly caiff ei anfon i gefn y ciw. Rydyn ni wedi gweld hyn hefyd wrth ddatblygu'r polisi mewn fido ar gyfer y cyfnod ar ôl Brexit. Mae llywodraeth y deyrnas gyfunol wedi gosod trothwy yn cwm ar gyfer darbar fewn fydwyr, a hynny, ar sail cyflogau cyfartalog sydd wedi i camlywio gan lefelau de Lloegr. Yng Nghymru, mae meisydd fel gofal cymdeithasol, llet y garwch, y gig ar diwydiant bwyd wedi dibynnu ar weithwyr midol i lenwi belchau llafur ond mae'r polisi mewn fido wedi creu sefyllfa lle mae'r sectorau allweddol hyn yn wynebu yn sicrwydd y gellid bod wedi osgoi'n llwyr. Cymru anibynnol y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Beth bynnag fwch barn am yr Undeb Ewropeaidd, anibyniaeth yw'r unig ffordd i sicrhau bod gan Gymru berthynas ar Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol ar ôl Brexit. Os oes rhaid i ni lunio cytun debau masnach newydd. Mae angen i'r cytun debau hyn fod yn rhai sy'n ffafriol i Gymru. Nid oes modd ymddiried yn Llywodraeth Prydain i rhoi economi Cymru yn gyntaf. Ei blaen oriaeth hi yw diogelu'r banciau ar gwasanaethau ariannol, sydd â'i swyddfeu ddau pen cadlysoedd yn ne ddwyrain Lloegr. Ni fydd ddiwydiannau Cymru yn agos at fri crestyr Llundain wrth drafod cytun debau mas ynach. Gallai Cymru anibynnol, y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Lunio eich ydyn debau eich hun, 
gan olygu y gallai frwydro am setliad teg ar gyfer y rhannau hynny o'r economi sy'n bwysig i ni. Mynediad yr farchnad sengel heb fod yn aelod o'r undeb Ewropeaidd. Fe allan ni ddilyn y siampal yn swistir neu norwy a thalu i gael mynediad yr farchnad sengel, neu llai'r ti mewn i gymdeithas masnach rydd Ewrop, efda, neu'r ti allan iddi. Fe allan ni hefyd drafod ein gytundeb masnach rydd ein hunain ar undeb Ewropeaidd. Ail ymuno ar undeb Ewropeaidd. Dewis arall fyddai i Gymru annibynnol gynnal refferendwm ar fod yn aelod o'r undeb Ewropeaidd, ac yn ddibynnol ar y canlyniad, fe allan ni wneud cais i ail ymuno drwy gyfrwng erthygl 49 gytundeb Lispoa. Byddai'n rhaid i Gymru dderbyn bod gan bobl rydyd i symud a byddai'n rhaid iddi gyfrannu at gyllideb flynyddol yr undeb Ewropeaidd, ond yn 2016. Am gan gyfrifodd papur gan Brif Ysgol Caerdydd bod Cymru'n cael 245 miliwn o bunnoedd yn fwy gan yr Undeb Ewropeaidd nag oedd yn ei dalu o dan drefniant aelodaeth y deyrnas gyfunol. Ni fyddai'r broses yn un hawdd, ond y ffaith yw bod traed i Gymru ond i bynnol wneud ei ffenderfyniadau ei hun am ei lle yn y byd. Pa bynnag ffordd y pleidleisio chi am refferendwm yr Undeb Ewropeaidd? Y ffaith yw mae'r ffordd orau ddiogel i buddiannau Cymru yw sicrhau bod gan Gymru sydd wrth y byrddau trafod byd eang i ddadlau achos Cymru yn y byd. Fel y gwelson ni yn ddiweddar, efallai'n fwy eglur neu geirioed, yn hydrach neu bod yn gryfach gyda'n gilydd yn y deyrnas gyfunol, aeth llais Cymru ar goll yn llwyr wrth drafod y byrthynas ar undeb Ewropeaidd a gwledydd eraill, am ddyffyn. Un o brif swyddogaethau unrhyw lywodraeth yw am ddiffyn neu dynasyddion. Mae hyn yn golygu llawer mwy na chael y wyrlu a llongau cludo awyr ynnau, mae hefyd yn golygu ein diogelu rhag newed, ar ba bynnag ffyrf y daw, boed yn fygythiad milwrol, yn drychineb a wneud gan ddyn neu'n drychineb naturiol. Felly yr cwestiwn cyntaf yw o ddyn yw, rhag byth mae angen am ddiffyn Cymru. Gellir dadlau bod Cymru wedi i lleoli yn un o rannau mwyaf diogel y byd, go bryn y bydd yn rhyw lad dramor yn ymosod ar Gymru nac yn ei myddiannu. Y peragil diogelwch mwyaf i Gymru yw ein cysylltiad a ffolis y tramor y deyrnas gyfunol, bydd dan i byniaeth yn ein gwneud yn fwy diogel. Y misg peraglon diogelwch eraill a allai wynebu Cymru ar ôl an i byniaeth byddai materion yn ymwneud â newid hinsawdd, fel llifogydd. Er ydy arfordirol, tanau coedwig a thywydd eithafol. Mae gan y fyddyn rolio chwarae wrth gefnogi polisi tramor hefyd. Mae hynny'n cynnwys ymladd, ond mae yr un mor debygol o fod yn cynnwys cenhadaeth heddwch, cynnig cymorth mewn cefnodau o drachinebau, gwasanaeth chwilio ac acheb, patrolau i orfodi rhwymydigaethau polisi pysgodfeydd, yn ogystal a dylitwyddau gwrth smyglo a gwrth dyrfysgaeth. Crybwylloed Sefydlu Academi heddwch ar gyfer Cymru yn seiliedig ar fodelau Flandris a Chatalonia, fe allan ni hefyd ddilyn y siampal i werddon gan Sefydlu Canolfan Ragoriaeth ar gyfer hyfforddi personel milwrol ar gyfer gwaith dyngarol a chadw heddwch. Mae'n gwbl bosibl i genedl fodoli heb fyddyn. Nid oes gan Costa Rica, sydd â phoblogaeth o 4.5 miliwn. Li oedd arfo ger 1,949, na chwaith wlad yr ia, ers 1,869. Pe bai Cymru'n dewis cael byddyn, sut un fyddai honno, a faint fyddai neu gostio. Os byddwn nhw'n penderfynu dilyn y siampal i werddo na sefydlu lluoedd am ddiffyn Cymru, byddai'n debygol o gael strwythu'r gorchymyn sengel yn cynnwys byddyn, a gwasanaethau llynges ac y wyrlu, gyda'r pwyslau sa'r li oedd byddyn gyffredin. Byddai'r rhain yn gallu galw ar gefnogaeth milwyr wrth gefen, gyda ni feroedd lioedd am ddiffyn Cymru, yn debygol o fod rhwng 5,000 a 7,000. Mae'n bwysig cofio bod gwariant milwrol y deyrnas gyfunol, y pen, yn wythfed yn y byd, serch hynny, nid oes yr un gatrawd filwrol wedi ei chartrefu yng Nghymru er gwaethaf honiad llywodraeth y deyrnas gyfunol ei bod yn gwario 1.9 bilion o bunnoedd y flwyddyn ar y fyddyn yng Nghymru. Mae hyn yn fwy na'r swm sy'n cael ei wario ar ein cyfundref na addysg bob blwyddyn 1.8 biliwn o bunnoedd yn 2019. Mae dros bum gwaith cymaint ar cyfanswm sy'n cael ei wario ar yr heddlu yng Nghymru 365 miliwn o bunnoedd. O gymharu, 
Mae Werthon and Gwario som sy'n gyfwerth achant pedwar de gobinoi the pen i'r ymddiffyn. Pe bai Cymru'n gwario som tebyg y pen, byddai'n gyfateb i bedwar can 30 miliwn o binoedd y flwyddyn, llawer i isna 1.9 biliwn o binoedd. Anfon milwyr i faes y gad yw un o brif gyfrifol debau a ffenderfyniadau unrhyw leidydd. Fodd bynnag, mae gan brif weinidog a deyrnas gyfenol bwerau i fynd i rhyfel heb gymrydwyaeth syneddol. Gallai Cymru anni bynnol osod cyfyngiadau cyfansoddiadol ar allu gwleidyddion i anfon milwyr i rhyfel. O ran diogelwch mewnol, mae'r deyrnas gyfinol yn cadw mwy o wyliadwriaeth ar ei dinasyddion na bron bob gwladwriaeth arall. Mae dinasyddion prydain yn byw i bywydau beinyddiol o dan lygaid mwy o gamerau teledu cylch cyfyng nag unrhyw lad arall yn Ewrop. Mae deddef pwerau ymchwilio 2016, a elwyr yn siarter busnesu, yn caniatau pwerau ei angeir llywodraeth wel dein gweithgareddau ar lein. Byddai Cymru anni bynnol yn gallu ymgorffori hawl i breifatrwydd yn ei chyfansoddiad, gan gyfyngu ar allu llywodraethau'r dyfodol i amharu ar fywydau preifat pobl. Mewn fyd o chenedlygrwydd, fel cenedl anni bynnol, Cymru fyddai'n penderfynu pwy a allai groesu ein ffiniau, boed i fyw yma dros dro, wrth astudio mewn prifysgol, er enghraifft, neu roi bywyd newydd yw hynau mai teuluoedd. Fe allan ni ddewis ffin galed. Ond nid dyma'r unig opsiwn, ac ni fyddai annibyniaeth yn golygu bod angen gwarchodwyr ar bont hafren. Mae werddon yn annibynol ers 1922, ond pan fyddwch chi'n gadael y fferi yn hylyn neu ryslare nid oes angen i chi ddangos eich pasport. Mae'r deyrnas gyfunol a gwyriniaeth i werddon wedi gytuno ar ardal deithio gyffredin, gta, sy'n caniatau i ddinasyddion y ddwy wlad deithio fel y mynan nhw. Yn 2019, cytunodd llywodraethau prydain ac i werddon ar femerandwm cyd ddealltwriaeth i gadw'r cta ar ôl Brexit. Byddai Cymru annibynol, fel Alban annibynol, yn debygol o gael cynnig yr un fargenag i werddon, yn y pen draw, byddai mewn fido yn fater i lywodraeth Cymru ar ôl annibyniaeth, a byddai gan ddir gallu i wneud penderfyniadau sy'n iawn i bobl Cymru. Gallai hyn olygu gwneud cytundeb gyda gweddill y deyrnas gyfunol a chytuno ar bolis i mewn fido cyffredin. Neu gallai hefyd olygu ffurfio cytundebau annibynol gyda gweddill y byd o ran pwy a all fyw a gweithio yng Nghymru. Gallwn osgoed digwyddiadau erchyll fel y ffordd y cafodd cynhedlaeth wyndra sieithrun gan lywodraeth y deyrnas unedig, a hynny drwy gefni ar y polisi am gylchedd gelyniaethus sy'n bwlio pobl er mwyn ei darbwyllo i beidio am mido. Byddai Cymru mewn sefyllfa dda i ddatblygu dull gwaraidd o ymdrin y mewn fido a llwches, gyda thegwch a pharch yn gynolog i hynny. Y pwynt allweddol yw mae pobl Cymru fyddai'n penderfynu ar bolisiau ymweld, mewn fido a dinasyddiaeth, a hynny, fel popeth arall, ar sail yng nghynion Cymru. Ond byth am. Bydd y syniad o annibyniaeth yn apelio at nifer o bobl, ond mae nifer yn poeni fod hyn fel cadw'r brych a thaflu'r babi. Mae adeiladu democratiaeth newydd yn swnio'n gyffrois, ond y gofid y rhan fwyaf o bobl yw y gallai hyn droi ei bywydau wyneb i wared dros nos. A fyddwn ni'n dal i allu gwylio'r un rhaglenni teledu a radio. Fel y dywed y byrfoddau Saesneg, Corfforaeth Brydeinig yw'r BBEC. Caiff eich arian trwydded ei gasglu gan yr adran diwylliant, cyfryngau a chwaraeon yn Llundain, ac yna'i drosglwyddo i'r BBEC i gyllido'r rhaglenni. Bwrdd unedol y BBEC yn Llundain sy'n penderfynu sut y caiff yr arian hwnnw ei rhamu i'r gwahanol gen hedloedd y rhanbarthau. Mae pedwar ar ddeg o aelodau ar y bwrdd hwn, a dim ond un sy'n cynrychioli Cymru. Pe bai Cymru'n annibynol. Gallai'r BBE penderfynu peidio a darparu gwasanaethau ar gyfer gwylwyr a gwrandawyr yng Nghymru. Pedi gwyddai hyn, byddai'n rhaid i lywodraeth Cymru penderfynu beth a allai lenwi'r bwlch o bosib sefydlu gwasanaeth darlledu i Gymru. Os na fyddai'r BBE yn darparu gwasanaeth i Gymru, yna byddai'n colli'r incwm o'r drwydded yng Nghymru. Canlyniad llawer mwy tybygol yw y gallu diwygio'r BBE o dan drefniant federal. Byddai BBE Cymru yn datblygu nendid cyfreithiol ar wahan, gan weithio'n gyfochrog gyda BBE Lloegr, 
Bibi Ecker Alban a go bosib gogledd iwerddon i ddarparu gwasanaeth a fydd yn adlewyrchu'r deheiadau gwahanol y pedair cenedl. Byddai'r cyfrifoldeb dros S4, cyn trosglwyddo o lywodraeth y Deyrnas Gyfunol i lywodraeth Cymru. Ni fyddai llawer o effaith ar dyledau masnachol. Mae sgiar gael yng Ngweriniaeth Iwerddon ac felly hefyd Virgin Media. Mae modd cael gwasanaethau teledu BT hefyd drwy wasanaeth i'r spot Iwerddon. Does dim rheswm ymarferol pam na all unrhyw un o'r gwasanaethau hyn, neu wasanaethau'r dyfodol, bod ar gael mewn Cymru annibynol. Byddai cyfle hefyd i ddatblygu mwy o gyfryngau wedi i seilio yn y gymuned a chyfryngau nid er elw er mwyn mynd i'r afael ar diffyg dybryd a geir yr hyn o bryd yn yr pariaeth newyddion sy'n benodol i Gymru. Beth fyddai'n digwydd i demau chwaraeon Cymru? Mae Cymru eisoes yn annibynol mewn nifer o chwaraeon, yn arbennig rygbi a phêl droed, ac mae gennym ni dryddodiad cryf ym meisydd bocsio a beicio. Byddai anibyddiaeth yn arwain at greu teimau olympaidd a phara olympaidd, a fyddai'n golygu y gallai athletwyr o Gymru sydd ar hyn o bryd yn methu cystadlu yn y gemau olympaidd a phara olympaidd, oherwydd y gystadleiaeth o fewn tîm eg B, wireddi eu bryddwydion. Y gamp fwyaf poblogaidd sy'n gwahardd Cymru fel gwlad rhag cystadlu ar y lefel i chaf yw criced. Ein bwrdd criced ni ein hunain, criced Cymru sy'n atal tîm criced i Gymru rhag cael eu ffurfio, a hyn er gweitha'r ffaith y byddai cystadlu yn y cystadlaethau undeudd at i 20 yn rhoi hobenfawr i'r gêm. Gan fod Cymru eisoes yn chwarae pêl droed yn annibynol, does dim rheswm pam na allai dinas a bertawe a dinas caerdydd ar clybiau Cymreig eraill gymryd rhan ymheramid lloegr yr ôl annibyniaeth os ydyn nhw'n dewis gwneud hynny. Beth fyddai'n digwydd i gyflogwyr mawr yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, Felid Fla yn Abertawe, y swyddfa ystadegau yng Nghas Newydd, a chyllu dathollau? Gallai rhai swyddi ddyflannu wrth i adrannau leihau, ond byddai ar Gymru angen awdurdod trwyddedau cerbydau, swyddfa ystadegau gwladol ac awdurdod trethu eu hun, a llawer mwy. Gellu dadleole gweithwyr yn y sector cyhoeddus i adrannau eraill fel fersiwn Cymru o'r swyddfa dramor neu rweinyddiaeth ymddiffyn. Mae'n debygol y byddai digon o swyddi yn cael eu creu mewn adrannau cyhoeddus newydd yn lle rhai a fydd yn diflannu o adrannau llai o faint, a fydd hawl i ddefnyddio ysbydau yn Lloegr. Os biwch chi erioed yn sal ar eich gwyliau yn Ewrop, fe fyddwch chi'n gwybod bod gennych chi'r hawl i ddefnyddio'r un ysbydau a meddygon ar bob o leol. Mae'r ysbydu yn cymryd eich mynylion, ac yn rhoi'r byl am eich gofal i'r llywodraeth gartref. Fel y crybwylloed eisoes, mae'r ardal deithio o gyffredin, ta, yn gwarantu hawliau gofal i achud dwy ochrog. Hyn belled a bod y ta, neu drefniant tebyg, ar waith, bydd unrhyw un sy'n teithio yn ôl ac ymlaen rhwng Cymru a Lloegr, yn ogystal a phobl sy'n byw ar y ffyn. Yn cael gwarant o'i hawli o fal i achud ble bynnag y bydda nhw'n digwydd bod wrth gael eu taro'n wael. Beth am fy nghyngor lleol? Gallai Cymru annibynol greu system wirioneddol ystyrlon ar gyfer democratiaeth lleol. Gellid sicrhau ymddiffynfa gyfansoddiadol i'r cynghorau i atal ymyraeth oddi wrth y llywodraeth ganolog. Gallai nhw gael yr hawl i godi a chadw cyfran fwy o'i cyllid eu hunain. Gan wario trethu lleol ar flaenor iaethau lleol. Gellid sefydlogi'r ffiniau fel nad oes mwy o ail wampio diangen. Mae anibyniaeth yn gyfle i ail ddyfeisio democratiaeth Cymru. Y llwybr tuag at anibyniaeth. Dim ond os bydd pobl Cymru yn dymuno hynny y gall Cymru fod yn anibynol. Byddai'n rhaid i fwy afrif pleidleiswyr Cymru gefnogi anibyniaeth mewn referendwm wedi i gydnabod gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth San Stefan. Y cam cyntaf yw eithol Llywodraeth Cymru sydd o blaid anibyniaeth. Gallai hyn fod yn blaid fwy afrifol, neu'n glymblaid sy'n cefnogi o anibyniaeth. Un o'r prif bethau mae angen i ni ei wneud yw ceisio darbwyllo ein pleidiau gwleidyddol bod hwn yn syniad sydd yn werth ymladd dros do. Ar hyn o bryd, dim ond un blaid o rwydyddol fawr sy'n cefnogi annibyniaeth i Gymru, ond oes dim rheswm pam na ddylai rhai eraill wneud hynny. Mae cefnogwyr ys Cymru yn cynrychioli ystod eang o bleidiau gwleidyddol, ac mae cyfle i elodau ddylanwadu ar bol y siair pleidiau hyn. Mae annibyniaeth i Gymru yn gyfle i ddatblygu democratiaeth fodern.
sin well, sin voy a feithlon, ac sin voy a tebol. Dema achos a delay gledadion o bo plai de gevnogi. Trais dim resum pam na ddylai aelodau o nifer o bleidiau gwleidyddol gyfnogi o nibyniaeth. Mae anibyniaeth yn ymwneud a chreu democratiaeth sy'n gweithio i bobl Cymru, er mwyn helpu i greu Cymru newydd addas ar gyfer yr unfed ganrif ar higain. Mae hwn yn achos y dylai bob un ohono ni allu ei gyfnogi. Unwaith bydd y dadleon wedi eu cyflwyno'n glir ac yn agored yw trafod, gallwn ddechrau cynllunio ar gyfer anibyniaeth. Er mae'r ffordd ymlygaf o sicrhau anibyniaeth yw drwy refferendwm, nid oes gan Gymru ar eithen ei hun y pŵer i alw refferendwm anibyniaeth. Byddai'n rhaid i San Steffan gytuno, a ffasio dyddfwriaeth sy'n awdurdod i refferendwm. Ond pe bai mwy afrif aelodau senedd Cymru yn pasio cynnig yn galw am refferendwm, byddai'n anodd iawn i lywodraeth y deyrnas gyfunol wrthod. Byddai trafodaethau rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Prydain yn arwain at gyflwyno bil refferendwm yn San Stefan. Y Comisiwn Etholiadol fyddai'n gyfrifol am o'r uchwylio manylion fel geiriad y cwestiwn, sut byddai'r amgyrch yn cael ei chynnal, a phwy fyddai'n gallu pleidleisio. Byddai pobl Cymru yn pleidleisio gan benderfynu nai llai aros fel rhan o'r deyrnas gyfunol neu adael. Os bydd pleidlais o blaid anibyniaeth mewn refferendwm. Ni fyddai Cymru'n dod yn wlad annibynnol yr unwaith. Byddai'n rhaid trefnu confensiwn cyfansoddiadol. Byddai'n rhaid i'r ddwy lywodraeth ddechrau trafodaethau ac mae'n debygol y byddai cyfnod pontio. Byddai angen i lywodraeth Cymru benderfynu pa fath o berthynas fyddai rhyngddu a gweddill gwledydd prydain, ynghyd a gweddill y byd. Rhwng popeth, gallai'r sawl blwyddyn fynd heibio cyn cwblhau'r broses. Yn 2013, Amp gan gyfrifodd Llywodraeth yr Alban y byddai angen tua dwy flynedd i gwblhau'r broses anibyniaeth, a chaniataodd er thygl 50 gytundeb lisbo a ddwy flynedd i'r deyrnas gyfunol gydrafod dylerau eu hymadawiad o'r undeb Ewropeaidd, pan fyddai'r holl drafodaethau wedi eu cwblhau, byddai angen i Gymru gynnal etholiadau. Byddai Llywodraeth Newydd yn cael eu hethol o dan dylerau cyfansoddiad newydd a byddai Cymru, o'r diwedd. Yn sefyll ochr, yn ochr achen hedloedd rhydd eraill y byd. Sut alla i helpu i wyreddi hyn? Nores Cymru i wynnull llani byddiaeth i Gymru er mwyn gwella'r ffordd y caiff ein gwlad ei llywodraethu. Rydyn ni'n credu mewn dinasyddiaeth gynhwysol, sy'n croesawu ac yn dathu'r ffaith fwrd pawb, o ba byna gefndir, sy'n dewis gwneud Cymru, yn gartref iddyn nhw'n ddinasyddion llawn yn y Gymru newydd. Os ydych chi'n cefnogi'r nod hwn, rhannwch y llyfryn hwn a phobl eraill. Mae copi PDF rhad ac am ddim ar lein yma, ki.es.cymru.anibyniaeth.ymunwch.as Cymru. Gallwch ymuno an mediad ar lein, ki.es.cymru.amaelodau.dylynwch ni ar Twitter, y, es Cymru, Facebook, facebook.com slice es Cymru ac Instagram. Y, es Cymru ymunwch ag un o'r nifer cynyddol o grwpiau es Cymru lleol. Os nad oes un yn eich ardal chi, beth am ddechrau un? Ki.es.cymru grwpiau. Rhanwch daflenni a phobl yn eich cymuned, trefnwch stondinau stryd a threfnwch gyfarfodydd gyhoeddus. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni, siaradwch a'ch cynrychiolwyr etholedig, ac os ydych yn aelod o blaid o rwydyddol. Cofiwch eil o bio. Yn bwysicaf oll, trafodwch anibyddiaeth gyda'ch ffrindiau, a'i lodau o'r teulu a chydweithwyr. Gyda'n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth.